Dostlar selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videoya başlamadan evvel sizlerden ricam şu videoya vermiş olduğum emeğe saygı bağlamında lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu ve benzeri videoların devamı gelebilsin. Youtube algoritması gereği bu çok önemli dostlar bunu özellikle belirtmek istedim. Bugün ne yapıyoruz? Asus markasının Rockstrix Gaming GeForce RTX 3070 ekran kartına bakım yapıyoruz dostlar. Değer verdiğim çok eskilerden beridir tanıdığım bir dostumun kardeşi kendisi de çok değerli bir dostumdur şu anda da yanı başımda dikiliyor o da izliyor aynı zamanda. Görmüş olduğunuz Color Master'ın Master Gel termal macununu temin etti ve bununla termal bakımını yapacağız dostlar. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir içerik olur. İyi seyirler. Arkadaşlar bu noktada bir hususa değinmek istiyorum. Daha önce bu e, ekran kartını söküp bir bakım yapmışlar ve yani bakımı yapan arkadaş da çok kaliteli bir termal macun uygulamamış maalesef. Bakın şöyle detaylarıyla göstereyim. Soğutucu blok üstünde değil de kenarlarına taşmış vaziyette termal macun. Bu noktada anlaşılan kullanılan termal macunun çok da kaliteli bir macun olmadığıdır. Bunun sonucunda ne olur? Burada görmüş olduğunuz grafik işlemci çok daha fazla ısıya maruz kalır ve aşırı ısınan grafik işlemci performansını kısar dostlar. Biz ona throttling deriz. Arkadaşlar her şey bir yana. Bu VRAM'ler üzerindeki termal pedler nerede? Daha önce ekran kartını söken arkadaşımız termal bakım yapacağım derken mevcut termal pedleri kaldırıp atmış. Yenisini uygulamadığı gibi öylece yeni termal macun dahilinde kapatıvermiş. Bu durumda bu ekran kartından bir de performans bekleniyor. Yani ne bekleyebilirsiniz ki? Haliyle e, yeterli performansı elde edemeyen mevcut sahibi de artık bu kart herhalde bozuldu deyip e, ikinci elde makul bir fiyata bu kardeşimize satmış. Görünen bu. Zaten biz toplum olarak dürüst bir toplum değiliz. Kullanmakta olduğumuz bir ürün ya da bir araç ne zaman ki arıza verdi ve bu arızayı çözüme kavuşturacak bir ustayı bulamadık. İşte o zaman hemen satışa koyup Ürünü ikinci elde elden çıkartıyoruz. Alan kişi eğer düzgün birine denk gelir de işinin ehli bir ustaya sorunu çözdürebilirse ne hala çözdüremezse o da yine bir başkasına satıyor ve bu sirkülasyon bu şekilde devam edip gidiyor. Sözüm ona siz siz olun eğer bilgi ve tecrübeniz yoksa zaten kendiniz kesinlikle müdahale etmeyin. İşinin ehli dürüst çalışan ustalarımıza bu işleri yaptırın dostlar. Bunların belirli periyotlarda yapılması kartın sağlığı ve uzun ömürlü olması açısından önemlidir. Bu vesileyle de ikinci el bir ekran kartı alacak olanlara en azından nelere dikkat etmeleri noktasında bir şeyler aktarabildim diye düşünmekteyim. Videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki emeğimin karşılığını alabileyim. Aksi durumda YouTube algoritması gereği daha fazla insana öneride bulunmuyor dostlar. Yani bunu sadece kendi videolarım adına demiyorum. Youtube'da kanal açmış ve emek sarf ederek videolar paylaşan hemen herkesin videoları adına söylüyorum. Daha güzel yarınlarda inşallah yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.